ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ദിലീപ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സുന്ദരിമാർ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന വഴികൾ അതെത്ര സുന്ദരമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ സുന്ദരമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളും ഈ വഴിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഓണക്കാലത്ത് ദിലീപ് എന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടെ ദിലീപ് മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് ദിലീപേട്ടൻ കരിയർ തുടങ്ങിയപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് കമൽ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും വല്ല ഡയറക്ഷനും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കമ്മിറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മൾ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ഇനി നീ വേണ്ട എന്ന് വേറെ ആള് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ശ്രമം കൂടി നടത്തിയിട്ട് എന്നിട്ടും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഹീറോനെ വെച്ചിട്ട് അല്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡൊക്കെ വന്നല്ലോ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ അടുത്ത എന്താണ് ഇനി അടുത്ത മോഹം എന്താണ് അല്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ അടുത്ത നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് വന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ ഓരോ മിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചില ആൾക്കാർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരിക്കാം ചില ആൾക്കാർ ജോലിയും കുടുംബവും ഒരുമിച്ച് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ് കാരണം ഒരു കുടുംബം കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് അത് സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അവിടുത്തെ ആണുങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ എങ്ങനെ നിലനിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓട്ടമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ അതിന് വലിയൊരു റെസ്പെക്ട് ആണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് വീട്ടമ്മമാര് മാത്രല്ല ശരി വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിലും വീട്ടമ്മ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം അതിൽ പാട്ടുകാരുണ്ടാവും ഡാൻസുകാരുണ്ടാവും ഇത് എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ ആഘോഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അസോസിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് വില്ലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതറൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൽ പല ആൾക്കാരും അവിടെ കലാകാരികളാണ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ബാക്കി ആൾക്കാർ അപ്പോഴാണ് ഭർത്താവൊക്കെ അറിയണേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്ക് കഴിവ് അല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ കാരണം ഇനി ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം എടുത്ത് പുറത്തിട്ടിട്ട് ഇനി അത് കുഴപ്പമാക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സഹിച്ച് ഉള്ളിൽ കാണും അല്ലേ ആ കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ബേസിക്കലി നമ്മളെല്ലാവരും കോളേജ് ലൈഫിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് കാര്യം ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം കുട്ടിയുടെ കാര്യം നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മളുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കും അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആനുവൽ ഡേക്ക് നമ്മളിത് ഓപ്പണാവും അവിടെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ഭർത്താക്കന്മാരും ഏ നിന്റെ വൈഫ് ഭയങ്കര ഡാൻസ് കളിക്കണ്ടല്ലോ ഓട ഞാനിപ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഒരു ഒരു ബഹുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിമിക്രി തന്നെയാണ് ദിലീപേട്ടന്റെ അപ്പൊ ഈ മിമിക്രി വെച്ച് ആർക്കെങ്കിലും പണി കൊടുത്തതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുസൃതി ഒപ്പിച്ചതോ അതേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നവരെണ്ണം ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് മിമിക്രി വെച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ജയറാമേണ്ട ശബ്ദം പണ്ട് അനുകരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പാറോ ചേച്ചിനെ കിടക്കി ജയറാമേണ്ട ശബ്ദത്തില് അങ്ങനെ <laughs> 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 പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം അവര് തമ്മിൽ വേറെ ചെല്ല പേര് വിളിക്കലൊക്കെ അത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു സിംഗറാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ദിലീപേട്
ദിലീപേട്ടൻ ഇത്രയും യങ് ആയിരിക്കണം എന്റെ ഒരു രഹസ്യം ഒന്ന് പറയാമോ ഞാൻ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആളാണ് അല്ല സത്യം അതാണോ പിന്നെ ടെൻഷൻ ഒരുപാട് എടുക്കുന്ന ആളാണ് ചിലപ്പോ അതൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ല അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇനി ചെയ്തു കൊടുക്കണം പ്രായം കൂടി വരില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവനെ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ പുതിയ ആൾക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞ സിക്സ് പാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പണ്ട് സിക്സ് പാക്ക് ആയിരുന്നു നല്ല മെലിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ സിനിമയിൽ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഫാമിലി പാക്ക് ആയി സിക്സ് പാക്ക് ആയിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ സ്വെറ്റർ ഇട്ടിട്ട് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഷർട്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പറയും എക്സ്റേ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയും അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ദിലീപേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്ത ഒരു റോളാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ പിന്നെയും എന്നുള്ള ഫിലിമില് എല്ലാവരും പൊതുവെ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ പോലെ ഒരു ഫിലിമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ദിലീപേട്ടന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടൂർ സാർ കഥയൊന്നും പറയില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് തരില്ല ആ സമയത്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുള്ളൂ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രമുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു പക്ക വെള്ളപ്പേപ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോയത് സാർ എന്തതിൽ വരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കണ്ണിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാവം വരുമല്ലേ എന്നെനിക്ക് ആ കാരണം വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള എന്നെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ പുള്ളി അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും രീതികളും ഭയങ്കര ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മളെ പരാമർശിച്ചിട്ട് പോകുന്ന കഥയാണെങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ച് സമയങ്ങളിലാണ് ആ സിനിമകളിൽ ശരിക്കും വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം എൻ്റെ ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ അടൂർ സാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ അടൂർ സാറിൻ്റെ ഒരു നായകനാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നം നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് പിന്നെ അടൂർ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്തും നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പരിസരബോധം ഇല്ലാണ്ട് തമാശ പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അടൂർ സാറ് അടൂർ സാറിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എന്നും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ടേ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാലം സിനിമ ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്തത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ മിസ് ചെയ്യണു അപ്പോൾ എനിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സാറിനെ എനിക്ക് വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് കമൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെയോ ഞങ്ങൾ കമൽ സാറിനെ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഒരു അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഏട്ടൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര വൈബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും ലാലു പോലെ ഞാൻ അക്കു ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളോട് നമ്മളോട് ഒരു നമ്മളോടുള്ള പെരുമാറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് ഞാനൊരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് ആ ബോസ് ഒരു സിനിമ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അത് അപൂർവം ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായ എന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ സംവിധായകരെല്ലാം എന്നെ വെച്ച് പടം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത അരിയർ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒരുവിധ പ്രഗത്ഭരായ സംവിധായകരുടെ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരുടെ പടങ്ങളിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനോടൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വേറെ ആംഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും നീ ഇപ്പോഴും പതിനേഴ് വയസ്സി
കുറച്ച് മുന്നേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോരുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ശേഷം സ്ക്രീനിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂവി മാനത്തെ കൊട്ടാരം അല്ല ശരിക്കും ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യം നിൽക്കുന്ന എന്നോടിഷൻ കൂടാമോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സുദിനം പിന്നെ സൈന്യം നാലാമത്തെ സിനിമയാണ് മാനത്തെ കൊട്ടാരം അതിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നാല് ഹീറോസ് ഇല്ല ഒരാളായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതെ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഖുഷ്ബു മാം ആയിരുന്നു അത് അത് അതിനാ മൂവിക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദിലീപ് ഫ്യൂച്ചർ വലിയൊരു നടൻ ആവും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മാഡത്തിനെ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ മാഡത്തിനെ അതിന് ശേഷം കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാഡത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അത് ഗോൾഡൻ വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു അത് അറം പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ മരുഭകൻ മൂവിയിലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു അതെ 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 അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഖുഷ്ബു മാമിന്റെ കൂടെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ദ ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളില്ലേ വെച്ചാൽ അവർ മാഡത്തിനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്ട്രെയിറ്റാണ് അത് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മാഡത്തിന് കാരണം എല്ലാ അവസ്ഥകൾ അറിഞ്ഞ് പെരുമാറുന്ന ആരെയും ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാതെ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ജോവിയിലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾ എന്റെ പേര് വിദ്യ ഞാൻ വരുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് അയ്യോ അപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്ട് വിടാൻ പറ്റില്ലേ എനിക്ക് ഒരു ആദ്യം ഒരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ രഞ്ജിനി മാം ഒരു ഇൻട്രോ തന്നു ഇത്രയും ഒത്തിരി സുന്ദരി കുട്ടികളുടെ ഇടയിലാണ് ദിലീപ് ബേട്ടൻ ഈ ഒരു ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നേക്കണേന്ന് അപ്പം ദിലീപ് ബേട്ടന് ഇത്രയും സുന്ദരി കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും ഹീറോയിൻ ഹീറോയിനായിട്ട് കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വരുമോ പിന്നെ എല്ലാവരും പോരെ വേറൊരു കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പം എല്ലാ മൂവീസും എന്താ പറയുക അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സീരിയസ്നെസ്സിലായിരിക്കും ദിലീപ് ബേട്ടൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചില സിനിമകൾ ദിലീപ് ബേട്ടൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നും ഓക്കെ ഇതൊരു അപ് ടു ദ മാർക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ദിലീപ് ദിലീപ് ബേട്ടൻ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ബട്ട് തീരെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാതെ തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പോൾ അത് ഹ്യൂജ് ഹിറ്റ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോപ്പ് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ച മൂവി ഒത്തിരി ഹിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മൂവീസ് ഉണ്ടോ ദിലീപ് ബേട്ടൻ ചെയ്ത മൂവീസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് റിലീസ് ചെയ്തൊരു ഫിലിമാണ് പിന്നെയും അടൂർ സാറിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സിനിമയിൽ നൂറ്റഞ്ച് സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് സാറ് തന്നെ അതിൽ വലിയ ഇത് പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മുടെ കമ്പനി വഴി നമ്മൾ അത്രയും സാറൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നമ്മൾ അടൂർ സാറും നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞ ജനം നമ്മുടെ സിനിമ കാണട്ടെ പക്ഷെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ആ സിനിമകൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഫുൾ ഹൗസും ഹെവി റിട്ടേൺ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു അനുഭവമാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അടൂർ സാറിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാർ സാർ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡയറക്ടറായി അല്ല അതിന് അത് സത്യം അതിനൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ആ സിനിമ ഞാൻ വിളിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പടവും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അടൂർ സാറിന്റെ അല്ല അതിനു മുമ്പ് ടി വി ചന്ദ്രേന്റെ കഥാവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാനും കാവ്യ ഒരുമിക്ക് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് കാണാൻ വന്ന ഒരു സിനിമ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ ഈ ആ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽസും മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം 
കുടുംബത്തിന് അയാളുടെ കുടുംബത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുടെ കുടുംബത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കുടുംബം ഉള്ളത് അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് വേദനയും പ്രശ്നവും നടക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും അല്ലാത്ത ആംഗിളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ക്യാമറ തിരിച്ചപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അവൻ്റെ വേദനയും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവണമെന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാം പണത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും നടക്കണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പണം ആവശ്യമുള്ള അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പണത്തിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈവിട്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആർത്തി ആവശ്യമല്ല ആർത്തി മനുഷ്യന് ആർത്തി പാടില്ല ആവശ്യങ്ങളാവാം സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞ ദൈവം ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വായുവും ഭക്ഷണവും ജലവും എല്ലാം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആഡംബരങ്ങളും ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുന്നതും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടേതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടെൻഷൻ എടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് നമ്മളായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അങ്ങനെ ടെൻഷനും റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവുള്ളൂ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ ദിവസവും ഒരു രൂപ വാങ്ങിക്കാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വെച്ച് വിളമ്പി വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടോയെന്നറിയില്ല അതിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം നന്നായിട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലേ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കാരണം നിങ്ങൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മടി പിടിച്ചു കിടന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കിനോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഏ ഈ ഭക്ഷണം നന്നായിട്ടോ കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ എന്ന് പറയുന്നൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ തൊട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നാദർശനെ ശരിക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാൻ പോയ ആള് ഞാൻ ഒരു രാത്രി വിമാനത്തെ കൊട്ടാരത്തിൽ അന്ന് ശരിക്കും ഷിയാസാണ് അത് മരിച്ചുപോയി ഇപ്പോൾ ഷിയാസ് ഷിയാസാണ് ആ വേഷം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനം ഒരു ആക്ടർ വേണം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാനാ പറഞ്ഞത് നാദർശുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാദർശനെ വിളിക്ക അഭിനയിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് നാദർശ അത് പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃദിക് റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അതിൽ പക്ഷെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് എൻ്റർടൈനർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന നവംബർ മാസത്തിൽ ചിരിക്കാനുള്ള എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ വരാം വരും അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മീശയൊക്കെ ഇപ്പം താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് മീശ മാധവനെ പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇനി മീശ പിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഞാൻ മീശ മാധവന് മീശ പിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റൺവേയിൽ മീശ പിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിലേക്ക് വരട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ സുഹൃത്തിന് പിടികിട്ടി കാണും മീശ മാധവനിൽ മീശ പിരിച്ചിരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് അറിയാലോ മീശ പിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ കയറും ഉറപ്പാണേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് മീശ പിരിച്ചു കാണിച്ചു തരാമോ ഇപ്പോ വേണ്ട നിങ്ങൾ വെറുതെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട പക്ഷെ മീശ മാധവനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോ ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടറെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ മൈ ബോസും അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി മൂസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സിനിമയാണ് അല്ലേ മീശ മാധവൻ മീശ മാധവൻ ഒരു കൾട്ട് ഒരു നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ശരിക്കും വേറെ തരത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൽ സാർ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഭയങ്കര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു ഫിലിമാണ് അതിനുവേണ്ടി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടിട്ട് ആ ക്യാമറ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ടോൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ അത് എസ് കുമാർ സാറിൻ്റെ മെടുക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ചൂടുണ്ടെന്നോ പാലക്കാട
ഇന്നും എപ്പോഴും എവിടെ നിന്ന് കാണുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ നമ്മൾ അതിന് കാലത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഇതുമില്ല അങ്ങനത്തെ തമാശ ഏത് നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ തമാശ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ആ അതെ ഞാൻ ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമ നിങ്ങൾ ഇനി കാണുമ്പോഴും അറിയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുപ്പി എടുത്ത് കൊടുക്കണേ കാരണം അശോക് ചേട്ടൻ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പോയി ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ ഞാൻ ജഗദീഷ് ശ്രീമാർ അമ്പിളിച്ചാണ്ട് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സിനിമയിൽ ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചി ചിരിച്ച ഷോട്ടുകളെല്ലാ സിനിമകളുണ്ട് മേരിക്കുണ്ട് റിഞ്ഞാട്ടിൽ ഒരുപാട് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രേസി ഗോപാലിൽ പഞ്ചാബി ഹൗസിൽ മീശ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ ഞാൻ എന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പ്രകടനം കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ആ ഷോട്ടുകൾ നന്നായത് കൊണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അമൃത മീശപ്പോ ചെറുത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന നട്ടുള്ള പ്രണയമുണ്ട് ഇത് ആകെ പ്രണയം ഇല്ലാതെ ഞാൻ മാത്രമേ ഇരിക്കുന്ന തോന്നണേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ചങ്ങാതിയായി പോയി അതുകൊണ്ട് വിട്ടുകളയാം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ഒക്കെ സമയമായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇനി കുറച്ച് ഓണത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അല്ലേ അതല്ലേ നല്ലത് ആ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു വെടിക്കെട്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഇവർക്ക് നിങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാം ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും വന്നാൽ പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയണം ഈ നമ്പർ ഇടാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും സമയം വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇനി അത് നടക്കില്ല ചോദിക്കുന്നതിന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരി ആരാ അതെന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നോക്കി പറയണമല്ലോ നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പറയാം നീ പറയില്ല അല്ലെ എനിക്ക് കൊങ്ങണ്ണ ഒരാളെ നോക്കിയ രണ്ടുപേരായിട്ട് തോന്നുന്നു പറ്റില്ല ഓക്കെ ശരി എന്തായാലും ഇവൻ ശരിയാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളവരെ വിട്ടേക്ക് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ആരാ മദർ തെരേസ ആ ഇത് ഭയങ്കര നമ്പർ കേട്ടോ കള്ളത്തരമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രൂപത്തിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല പ്രവൃത്തിയിലും ആ ശരി ഒറ്റ വാക്കിലെ ഉത്തരം മദർ തെരേസ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്താണ് ഓണസദ്യ അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചോറും പരിപ്പും നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പിടി 
പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നലെ ദിലീപിൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം പറയുന്നത് പക്ഷെ അമ്മ എന്താ പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റുമോ അമ്മ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഈ അമ്മയെ നന്നായിട്ട് ഈ മകൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മീനുട്ടി എന്താ പറയാ മീനുട്ടിക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള അവൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇവരോട് ചോദിക്കാം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതിലെല്ലാമുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ അതിനകത്തുണ്ട് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങളെ നന്നായി നോക്കുന്നില്ലേ എന്ന് അതിനകത്തുണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ലേ ആ കല്യാണം കഴിയാത്ത ആൾക്കാർക്കും സുഖമല്ലേ സുഖമല്ലേ ഇനി രജനി സാറിന് ഇത്ര ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് രജനി സാറിന് വേണ്ടി രജനി സാറിനെ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് എങ്കിലും ഒന്ന് മിമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മിറ്റിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നറിയാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആത്മഭത്തോട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ദിലീപിനെ എല്ലാവരും മിമിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നാമത് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞ ഞാൻ സിനിമ തുടങ്ങി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നടനുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതുക്കെ അന്ന് നെടുമുടി വേണുപെട്ടനും ഒടുവിലൂണിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നീ മിമിക്രി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിലും കാരണം ആ സമയത്ത് അഭിനയിച്ച സിനിമകളിലൊക്കെ ഞാൻ അത്രയും കാലം അനുകരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലാഞ്ചന ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അലിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ട് കണ്ട് നമ്മൾ വന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ അവരോടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് കുറച്ച് തരണ്ടാവും നിന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മോശം സ്വഭാവം ഏതാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും അങ്ങനെ തോന്നിയോ അതില് നമ്പറാ ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മള് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് പ്രാവർത്തികമാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരാൾ ഉഴപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചൂടാം പക്ഷെ അതെല്ലാം വിത്ത് നോ സെക്കൻഡ്സിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാണ്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ച് രണ്ട് മിനിറ്റിലോ ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു ദേഷ്യം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് മാറ്റം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് മറ്റു പെട്ടെന്ന് ചൂടാ ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഞാനാന്നാ പറയുന്നത് ലാലേട്ടനൊക്കെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പല സദസ്സുകളിലും ദിലീപ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇത്രയും കാലത്തെ യാത്രകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം അതിപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇവിടെ നായരമ്പലും ആവാം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രം പാലപ്പുഴ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് എല്ലാ പടങ്ങളും ഹിറ്റ് ആവണേൻ്റെ അല്ല ആലപ്പുഴയുടെ ഒക്കെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ചുറ്റള ചുറ്റു പരിസരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തിന് അതിൻ്റേതായ മനോഹാരിത ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്ക് കേരളത്തെ വെറുതെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പുറത്തേക്കാന്ന് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഇന്ത്യ പോലും ഇപ്പം ഞാൻ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ചാണ്ടിഗഡ് വരെ ബൈ റോഡ് പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗ ഒരു വിധം സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ത്യ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ ഒരു വെക്കേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന പുറത്തേക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഭയങ്കര സമ്പന്നമാണ് അതിൽ അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കൂടിയാണ് പക്ഷെ ഞാനൊരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി
പിന്നെ ഒന്ന് അമ്മ പിന്നെ ഒന്ന് ചിറ്റ പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ ഇടുന്ന് പഠിച്ച പാഠം എന്താ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ പേരിലാണ് ജി പി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതും അത്രയും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ ദൂരം ഒന്നും അധികം അടുത്ത് ഇടപഴകാനുള്ള അവസരമൊന്നും ഇട്ടില്ല പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുള്ള ദൂരം ഒന്നും കണ്ടിട്ടുള്ള അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ജോവിലായിട്ട് എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ലൈറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദിലീപ് എന്ന മകൻ എന്താ പഠിച്ചത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അല്ല അച്ഛനെ പോലെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുനാമി വന്നാലും അതെന്താ പറഞ്ഞത് സുനാമിയാണ് അത് വന്നാൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ അങ്ങോട്ട് പോവും നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒലിച്ചു പോവും അത് ശരി സുനാമി വരും എല്ലാവരും ഒലിച്ചു പോയി അച്ഛനെ തെങ്ങുമ്പോൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും വളരെ സിമ്പിളായി കാണാനുള്ള പവർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ടെൻഷൻ അടിക്കാത്ത ഒരാൾ അത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അല്ല അതാണ് ദിലീപ് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നാളെ ഈ ലോകം വിട്ട് പോകേണ്ടി വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് പക്ഷെ അത് ചില ആളുകൾ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഈ സോളിനെ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയ പ്രഷർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് കളയണേ അതൊരു മൊമെൻറ്റിൽ തോന്നുന്നത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കടക്കണ സമയ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ കടന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ മയമോനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തൊരു അസിസ്റ്റൻ്റ് അവന് ചെറിയൊരു പ്രണയവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി വേറെ ആരെ പ്രണയം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ പെണ്ണ് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷത്തിലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് ഇട്ടാക്കിയ ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ് ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവൻ അവൻ്റെ ലൈഫ് കളഞ്ഞു നമ്മൾ പോലും പെട്ടെന്ന് പാനിക്ക് ആയി പോയി ശരി അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയൂ ഒറ്റവാക്കി അമ്മ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി കാരണം ഇന്നും അമ്മ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉയർച്ച എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഏത് സമയത്തും കാരണം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കിപ്പോൾ ഒരു എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായി ഒരു ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് അമ്മ ഞങ്ങളുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പം അവരുടെ കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് അമ്മയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് മേം മീനൂട്ടി അടക്കം എല്ലാവരും പറയും ഒരിക്കലും അമ്മൂമ്മേനെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല ചെവി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല അത് പ്രായത്തിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മ തമാശകൾ ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഓർമ്മക്കുറവുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ച കാര്യം പല പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ അമ്മമാരോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ അവർ ഒരു മടിയും കൂടാണ്ട് നമുക്കിതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അതങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞരാമ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിലാവും കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും നമ്മളെ ലോകം കാണിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവർ അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് ഒരു പ്രായത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് കാണുക അതേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരെല്ലാവരും ദിലീപേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രണയ കാമുകന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സുന്ദരികളെല്ലാവരും ഒരു അന്ന നട നടക്കാൻ പോവാണ് ഒരുപാട് <laughs> 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 <laughs>
ഇത്രയും പേര് കാത്തിരിക്കുന്നത് ദിലീപേട്ടന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഒപ്പം ഇവരെ എല്ലാവരും കൂടി സെൽഫി പിന്നെ അപ്പോൾ മലയാളികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാ സ്നേഹവും എല്ലാ പ്രണയവും എല്ലാ സൗഹൃദവും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് എല്ലാ നന്മകളും ഈ ഓണക്കാലത്ത് ദിലീപ് എന്ന വ്യക്തിക്കും ദിലീപ് എന്ന ആക്ടറിനും നേരുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയുടെ സമാധാനത്തോടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാനും ആശംസിക്കും Yeah.